咱们就在这儿等他吧。哦。快到五十了。吴先生，我刚才好不容易抓了只梅花鹿，放了这点血了。哎，哎呀，哎呦，啊，吴先生，你这样真是太残忍了。下次不敢了。老大，你做的很好。明日午时，你照样拿血来。是，吴先生，你不说下不为例的吗？是啊。嗯、姥姥，我看吴先生对你是真心服侍的。他应该对你也不会再起歹意了。那，小孙告辞了。你给我站住！你要去哪儿？给我站住！姥姥，小孙真的是要去找诸位师叔回少林寺复命请示了，实在是耽误不得时辰了。那你就不管我了？那你们就在这儿找个地方躲起来，这样他们也找不到你。有个十日八日的，他们也就撤了嘛。再过十天八天。我已恢复到十八九岁时的功力，哪还容得下他们走路？啊？什什么？你仔细看看，我现在的模样跟两天前有什么不同？没没没什么不同啊。就是有点傻，臭和尚，有变化。吴老大，那你看得出我哪里变了吗？好像是长大了。你眼力不错呀，那你看得出我是天山童姥吗？天山童姥，你是天山童姥，天天山童姥。当日我落在你手中，你没取我性命，现下好生后悔，是不是？不错，我错。上过三次缥缈佛，听到过你说话，只是被蒙住了眼睛，没看见你的形和貌。吴老当真是有眼无珠，我还以为你，对，我还以为您只是个哑巴女童。不光你听过我说话，三十六洞七十二岛的妖魔鬼怪之中，听过我说话的人着实不少。你姥姥给你们擒住了，若不装作哑巴。说不定给你们听出了口音。你武功通神，杀人从来不用第二招。当时又会被我手到擒来，毫无抗拒。我曾说多谢你出手相助，那便是了。那日我正有强仇到来，姥姥身子不适，难以抗御，恰好你用布袋缚我下风，让姥姥躲过一劫。这不是要多谢你吗？可是，你擒住我之后，说我假扮哑巴，以种种无理手段对待姥姥，实是罪大恶极。若非如此，我原可饶了你的性命。姥姥，常言道，不知者不罪啊。吴宝当时，倘若便知道是你老人家，是我一心敬佩的童姥，我便是胆大包天。也不该有半分得罪呀。魏则有之
，进却未必。你邀请三十六洞七十二岛的一众妖魔决心叛我，却又怎么说？饶了饶命！饶了饶命！我该死！原来，您就是武功绝妙、威震天下的天山童姥。小僧之前。有眼不识泰山，小孙告辞了。你给我站住！你要去哪儿？姥姥，小孙之前真的只是想救一个孤注无援的小女童，没有想到会是天山童姥啊！还被迫犯了杀戒，这几日。小僧做了太多的傻事，小僧回寺里改过自新。等等，你给我站住！我有话跟你说。小和尚，这三日来，你确实救了我性命，并非做什么傻事。天山童姥生平不向人道谢，但你救我性命，姥姥日后更有补报。小僧，能力这么低，怎能救姥姥呢？我说是你救了我性命，便是你救了我性命。姥姥所练的功夫叫八荒六合唯我独尊功，这功夫威力奇大，却有一个大大的不利之处，每三十年我便要返老还童一次。返老还童，这不是很好吗？我自六岁起练这功夫，三十六岁返老还童，花了三十天的时光。六十六岁返老还童，那次足足用了六十天。今年九十六岁，再次返老还童，那便有九十天的时光，方能恢复功力。你今年有九十六岁了。不错，这八荒六合唯我独尊功，原是一门神奇无比的内家功法，只是我练得太早了些。数年后功成，这内功的威力便显现出来，所以我的样子永远是少女的模样。啊、哦，原来如此。那，那这次返老还童，又便如何呢？返老还童之后，功力全失。修炼一日后，恢复到七岁时的功力；第二日恢复到八岁之时；第三日恢复到九岁。每一日便是一年，每日午时须得吸引生血，方能练功。我生平有个大对头，深知我功夫的底细，算到我返老还童的日子，必定前来加害。姥姥，既然那个对头不好对付。不如您暂且下风躲避，找个地方藏起来，先躲过这些时日。我们姐妹留在这里，替你阻挡一二。笑话，姥姥平生不喜示弱，又如何能落荒而逃，长得这贱人的气势？她虽然有些本事，但灵鹫宫地势险要，闯入不易。你们这几日都警醒着点儿，加强防备，把压箱底儿的机关都使出来，也好叫她知道。咱们灵鹫宫也不是那么好闯的。是。都听好了，严加守卫，务必将敌人阻在缥缈峰外。是。师姐，你也太小看我了。就凭这些虾兵蟹将，也敢拦得住我？说吧，我那师姐在什么地方？姥姥行踪不定，弟子不知。倒是嘴硬，看来师姐养的奴才，倒还挺忠心的。
，灵鹫宫周边只有这么大。师姐，你能躲在什么地方？吴老大把我抓住那时，我身上只不过只有九岁女童的功力，只能依着被他带下了山。这返老还童，便如蛇儿蜕皮一般，蜕一次皮，长大一次。但如退倒一半，给人捉住了，实有莫大凶险。倘若再耽搁一两日，我仍喝不到生血，真气在体内胀裂出来，那是非一命呜呼不可。啊！现如今已经恢复到了十一岁时的功力，要想恢复到九十六岁，就还需要八十五天。也就是说，还要再杀八十五头梅花鹿、羚羊，或者是兔子。小和尚能举一反三，可聪明起来了。在这八十五天之中，步步艰危，我功力未曾全复。若我的大对头得到讯息，赶来为难我，姥姥独立难支，非你护法不可。啊、我。我姥姥，您武功这么高深，您都对付不了的人，我我能把他怎么样呢？你武功虽低，无崖子的内力修为，只要懂得运用之法，可和我的对头周旋一番，我将本门精妙武功传授于你，你便以此替我护法御敌。姥姥，姥姥，不要再说了，您的武功精妙，无敌。但是小僧是少林寺出家的和尚，是绝对不能改头他派，更不能学他派武功的。你的少林派功夫早就已经给无崖子画的精光了，还说什么少林弟子？那、那、那、那我可以回少林寺从头练起啊！你嫌我旁门左道，不屑学我的功夫是不是？前辈，得罪莫怪。你去给我抓两头梅花鹿来，立时给我宰了。是，回来。今天不是已经喝过生血了吗？怎么还要？是你逼我的。我什么时候逼你了？你不肯助我，就是在逼我。我那些小动物那么可怜，为什么要伤他们性命啊？我自己的性命也专业难保，有谁来可怜我？吴老大，还不快去！回来，快去！回来。快去！回来！快去！姥姥！哎呦，好，只要姥姥不再乱杀无辜，小僧愿意留下来。吴老大，这位小和尚不喜人杀生，从今往后你也不准吃荤，只可吃素。倘若吃了鹿肉、羚羊肉，我宰了你给梅花鹿和羚羊报仇。遵命。站起来吧！我看前面的山脚不错，咱们去那边歇息吧。这俩人闹矛盾，竟瞎折腾，这这叫怎么回事？